the mass of our sun. At that point, the white dwarf undergoes a catastrophic explosion where the whole thing goes off in a blinding flash, what's called a thermonuclear runaway of the entire star. Essa imensa explosão é chamada de supernova do tipo 1A. So if our sun were to do this, and it won't, it'll die in a relatively quiet way. But if it were to do this, you'd need sunblock or supernova block of a few billion in order to protect yourself from the blinding flash. O astrônomo Alex Flipenko, da Universidade de Berkeley, na Califórnia, é um dos mais bem-sucedidos caçadores de supernovas. Sua equipe descobriu mais de 600 delas na última década. Um feito incrível, visto que surgem talvez duas vezes por século em cada galáxia. Procurar supernovas é como observar através de binóculos um estádio de futebol lotado para encontrar uma pessoa tirando foto com flash em dado momento. Se você olhar cada pessoa individualmente, por um por um, você teria um difícil de encontrar a pessoa que está tirando uma foto de flash. Filipenco aumenta as chances estendendo a busca para além das estrelas simples, ou mesmo de galáxias simples. Para isso, ele conta com a ajuda de um assistente de alta tecnologia. So this is a robotic search engine for exploding stars, supernovae. It has been programmed to robotically take photographs of over a thousand galaxies a night, and over the course of a week it does seven or eight thousand galaxies, and then it repeats the process, comparing the new pictures of each galaxy with old pictures. Now usually there's nothing new in the new picture, but occasionally a star blows up, a supernova goes off, and then you can see in the new picture a bright point of light that wasn't there in any of the old pictures. Though a supernova is visually very, very bright, the visible light is only 1% of 1% of the total energy, one ten thousandth of the entire energy emitted by this colossal explosion. Embora as supernovas do tipo 1A se originem da explosão de anãs brancas, muitas outras estrelas conhecidas como supernovas do tipo 2 indicam a morte dramática de estrelas mais maciças, entre 8 e 10 vezes a massa do Sol. Diferentemente de seus primos menores, quando estrelas imensas esgotam seu estoque de hidrogênio, conseguem fundir outros elementos. As cinzas de cada uma das reações nucleares se tornam combustível para a seguinte, até que perto do fim da vida, uma estrela maciça tem a aparência de uma cebola, com uma camada externa do combustível original, o hidrogênio, envolvendo camada após camada de elementos cada vez mais pesados. It goes through its normal life, fusing hydrogen into helium, then helium into carbon and oxygen, then oxygen into neon and magnesium, and then silicon and sulfur. And then iron. The massive star builds up a core of iron. The fusion of iron into heavier elements doesn't do the star any good. It doesn't keep the star hot inside. Because fusion of iron into heavier elements requires energy, it absorbs energy, it doesn't liberate energy. So the iron core builds up without fusing and eventually becomes unstable. When it reaches something like one and a half times the mass of our sun, it collapses. O colapso é violento. Em menos de meio segundo, um centro do tamanho da Terra é esmagado e se transforma em um objeto de 17 quilômetros de diâmetro. Por um instante, o centro ricocheteia, colide com as camadas externas da estrela e dá início a uma das maiores explosões do nosso universo desde o Big Bang. O colapso do iron core blows apart o resto da estrela em uma colossal explosão. It's truly an amazing, incredible event. Os cientistas sabem que as supernovas representam mais para o universo do que magníficos espetáculos visuais. 
Elas são, na verdade, a fonte dos elementos pesados que compõem tudo ao nosso redor. All of the iron in this foundry came from exploding stars, from gigantic explosions. All of it. All the iron you see everywhere came from exploding stars. And in fact, all the elements heavier than iron, directly or indirectly, were made by exploding stars. And those elements were ejected into the cosmos by these gargantuan explosions. À medida que o material dessas explosões se espalhou pelo universo, tornou-se a substância dos planetas, luas, novas estrelas e coisas ainda mais extraordinárias. Se pudéssemos traçar nossa origem até o mais remoto início, descobriríamos a explosão de uma estrela em nossa árvore genealógica. We are essentially made of star stuff, or stardust, as Carl Sagan used to say. The elements in your body, not just generically, but specifically, the elements in your body, heavier than hydrogen and helium, came from long dead stars. The calcium in your bones, the oxygen that you breathe, the iron in your red blood cells, the carbon in most of your cells, all those things were created in stars through nuclear reactions and then ejected by supernovae. And the heaviest elements, iron and above, were produced by the explosions themselves, by the supernovae. Enquanto a explosão de uma supernova do tipo 2 despeja no universo elementos pesados, o centro da estrela mantém-se intacto. Destruí-lo é tarefa da gravidade. Mas para que o centro fique menor do que uma anã branca, a gravidade terá de superar aquela estranha força, a pressão degenerativa dos elétrons. Gravity actually finds a way of defeating that tendency the electrons have to push each other apart by combining the electrons with the protons and turning them into neutrons. You now have an object which is made almost entirely out of neutrons and gravity wins it now allows the system to collapse. Further, there are no longer electrons stopping that, and gravity seems to win. Except, neutrons, it turns out, also don't like each other, and you end up with a new stable object, even smaller, even more dense, called a neutron star. Comparadas com as estrelas comuns, as estrelas de nêutrons são pedrinhas cósmicas. Podem ter apenas 17 quilômetros de diâmetro. So imagine you take a star about one and a half times the size of our sun. And then you compress all of that material down into a very small space, about the size of Manhattan. You've just made yourself a neutron star. Exprimir essa quantidade de massa num espaço tão pequeno cria um objeto muito denso. Uma colher de chá de substância da estrela de nêutron pesaria um bilhão de toneladas. Neutron stars are some of the most exciting and weird objects in the universe that uh, astronomers study. If a human being were to stand on a neutron star, it, it would be a somewhat uncomfortable experience. On Earth, if they weighed about 150 pounds, on a neutron star, they would weigh something like 10 billion tons. A biology can't stand that amount of pressure, and so a human being would essentially be squashed flat against the surface of the star. In addition to that, Neutron stars are spinning at an incredibly high rate, hundreds of times per second in some cases. Foi a rapidez desse giro que permitiu aos astrônomos identificar as estrelas de nêutrons. Some neutron stars are spinning really rapidly and they have a really amazingly high magnetic field. That magnetic field together with the spin forces a bunch of charged particles, electrons, to go along the axis of the magnetic field. And those accelerated electrons give off light. They produce a well-focused beam of light. Now, this is like a lighthouse whose beam is always on, but you only see it when the lighthouse beam intersects your line of sight. In a similar way, we might see the shining neutron star only when the beam points at us. That object is called a pulsar. 
Algumas estrelas são tão maciças, talvez 25 ou até 40 vezes a massa do Sol, que nem mesmo a estrela de...